Fusão na CAGESP de Guan. Olha, Bruno Peruca, neste momento eu sobrevoo a CAGESP, continua com aquela imagem de caos, tem muito barro aí na, na, nos slots. E qual que é o grande problema? Muita gente, ou desavisado, ou simplesmente por maneira de protesto, os caminhoneiros que fariam acesso hoje à CAGESP, lembrando, ela está fechada, só deve reabrir na parte da tarde, pela informação que nós recebemos, aí simplesmente os caminhões estão parados aí para tentar fazer o acesso, só que o portão está fechado. E qual é o grande problema, Bruno Peruca? A Gastão Vidigal, que é esta via que faz o acesso aqui para a CAGESP, está agora completamente parada. Para você ter uma ideia, tem uma grande fila de caminhões, carros e até ônibus que simplesmente não conseguem sair do lugar, alguns aí parados no viaduto. Os próprios passageiros desses ônibus já estão começando a descer dessa, desses ônibus e seguindo a pé, já que, como eu disse, não tem como sair do lugar. Simplesmente o trânsito está estacionado e, pelo jeito, aqui os caminhoneiros não vão sair do local, viu, Peru? Vamos lá, comandante Juan, vamos, vamos, vamos por, por, por etapa. Essa avenida que você está mostrando é a Gastão Vidigal, certo? Exatamente. Aí aquele viaduto vem de onde, aquele viaduto? É o viaduto que vem da marginal do Rio Tietê, que aliás já está sendo afetada por conta disso, viu, Pedro? Tá, então quem vem da marginal do Tietê para poder pegar a Gastão Vidigal tem que passar por esse viaduto primeiramente e depois vai passar em frente a Ceagesp. Só que não vai conseguir passar agora com facilidade porque está praticamente interditada a Gastão Vidigal, já que os caminhões estão parados, caminhões que chegaram para... É entregar as mercadorias e caminhões que chegaram para buscar né, esses alimentos, como frutas e verduras, que, que são depositados, que são trazidos aqui para São Paulo, para a CEAGESP. Então está tudo parado, então tem uma confusão, está tudo travado. Atenção você, telespectador, ainda mais hoje, nesta quarta-feira. Olha atenção nessa informação. O rodízio voltou a valer aqui em São Paulo, tá? O rodízio. Então aquela suspensão acabou, hoje tem rodízio, está valendo. Então, preste atenção para você não tomar multa e preste atenção nos pontos interditados ainda de São Paulo e quais são as vias que ainda, né, que agora estão liberadas. É o Balanço Geral trazendo a prestação de serviço para você acordar muito bem informado. Olha o viaduto da Gastão Vidigal, da Marginal Tietê, para acesso a Gastão Vidigal, na Zona Oeste da capital. Está parado neste momento. Só quem consegue passar, né, Comandante Juan, quem vem do bairro, né, ali da Zona Oeste, para Marginal Tietê, consegue passar porque a pista da direita está liberada, né? Exatamente, para quem sai aqui da CEGESP em direção à Marginal do Rio Tietê, consegue fazer esse acesso, o problema é que os motoristas estão presos ali no viaduto, não tem como fazer o retorno, e aí a gente vê que a fila toda termina justamente em uma das portarias da CEGESP, e é claro, o portão está fechado, então, por conta disso, o trânsito ficou travado. Lembrando que o viaduto ali que passa por cima da Mofarrege, naquele trecho não tem o retorno. Então, o ideal, quem estiver acompanhando agora a gente, é que não faça o acesso da Gastão Vidigal, porque senão vai ficar parado no trânsito. Aliás, todo esse trânsito da Gastão Vidigal já começa também a afetar a Ponte dos Remédios e a própria Marginal do Rio Tietê, viu, Peru? Olha, você consegue daí onde você está, comandante, né, mostrar a Marginal Tietê? Olha, Pedro, que nós vamos fazer o deslocamento, você vai ver direitinho que o acesso ali para a Ponte dos Remédios, que aliás, geralmente a CT faz até uma faixa reversível por conta do trânsito que é mais intenso justamente no sentido da CEAGESP. Então no nosso deslocamento aí você vai ver que lá na frente o Rio Tietê, ou seja, é bem de lá e também da Ponte dos Remédios que vem todos esses caminhões, viu, Pedro? O comandante Juan, tá chovendo aí nesta região da Zona Oeste, hein? Viu, Peru, que agora bastante, a chuva até um pouco de intensidade fraca para moderada em alguns pontos de São Paulo, mas principalmente, como você disse, aqui na zona de São Paulo. E olha só, a marginal do Rio Tietê já com o trânsito pesado, porque é daqui que os motoristas fazem o acesso na Ponte dos Remédios e aí depois, lá pela Ponte dos Remédios, eles tentam fazer o acesso na Gastão Vidigal, que a gente mostrou agora há pouco, está com o trânsito totalmente parado, Peru. Ou seja, a pista da direita é para quem vai, para quem vai para Castelo Branco e a pista da esquerda é para quem está chegando pelo Cebolão ou está vindo, né? Ali da Marginal Pinheiros. E daí mais da Cacá fazendo favor agora por terra. Olha lá, olha a ponte lá, a ponte lá toda parada já, toda interditada. A imagem por terra porque a Cacá vai trazer informações para a gente. Diga, Cacá. Eu sei, mas assim, eles estão bloqueando porque os carros estão passando. Espera aí, Isso... corta lá, corta lá que a Cacá está conversando né, com a nossa equipe, com a nossa produção. Está falando que os carros estão, como é que é? Os caminhões estão bloqueando né, a passagem de carros. Os caminhões que estão parados ali, os caminhões acabam bloqueando, dificultando, porque você tem uma faixa só. E aí o retorno, as pessoas estão indo para o trabalho logo cedo. E aí começa a né, causar esse, todo esse transtorno ali na Gastão Vidigal, na Zona Oeste da capital paulista. Então, informação importante para quem mora em São Paulo, quem precisa passar por esta região.
A Cacá lá restabeleceram na comunicação com ela? Olha a imagem por terra, ela mostrando a Gastão Vidigal agora por terra. Diga, Cacá. Ouvindo você. Ó, tô mostrando pra você aqui a Gastão de Vidigal, Vidigal dos dois lados. Aqui os carros estão conseguindo passar. A gente tem duas faixas de caminhoneiros. Eles aguardavam pra entrar no portão 3, que é onde eles entram pra carregar e descarregar alimentos, né? Com esse descontentamento, eles já estão fechando outra faixa também da Avenida Gastão Vidigal. A gente segue caminhando para mostrar para vocês essa situação mais perto ali do Portão 3, que é onde está intensa a movimentação de caminhões e de caminhoneiros. Há também de funcionários, né? Porque eles tentam entrar para tentar continuar esse trabalho de limpeza, mas o que eles me reclamaram para mim é que falta container lá dentro. Eles já estão todos lotados de alimentos e eles precisam de outros containers para continuar colocando esses alimentos lá dentro. Do outro lado da Gastão Vidigal, os carros estão conseguindo passar normalmente. Ó, Para quem vai no sentido da Marginal Tietê, não há bloqueio nesse momento no ponto que eu estou, peruca.